Ben ritrovati amici di Android.net, è finito da poco l'evento di Lenovo e abbiamo qui un prodotto mai visto prima, veramente che toglie il fiato la prima volta che lo vedete, è la cosa più interessante probabilmente dell'intero evento. Eh, andiamo a vederlo, sto parlando dello Yoga Book, perché è così interessante? Perché è un prodotto rivoluzionario, abbiamo due pannelli con Gorilla Glass sia sopra che sotto, quello sopra è il classico touchscreen con Android eh, o Windows in base a quello che comprate, quello che preferite i prezzi li diremo verso la fine del video quello sotto invece è un pannello particolarissimo e cioè è un Gorilla Glass con sotto un livello che serve da touchscreen con anche il feedback, il feedback aptico cioè eh, vi darà un feedback di vibrazione quando scrivete, quando digitate eh, sembra abbastanza scomodo da vedere ma eh, nella pratica in realtà è anche abbastanza bello da usare Sotto a questo livello c'è un livello apposito eh, con la retroilluminazione che va a illuminare appunto i, i tasti della tastiera creando questo layout e sotto ancora c'è un livello eh, per eh, riconoscere i livelli della pressione della penna perché è dotato di uno stylus e eh, gode di varie modalità. Perché è così interessante? Perché possiamo entrare nella modalità penna in questo modo e come vedete possiamo iniziare subito a prendere delle note. Andiamo a scrivere. Ciao amici. Cosa ancora più interessante, possiamo andare a spegnere lo schermo e continuare a scrivere. Quindi tutto Android, sono andato un po' troppo verso il bordo, adesso vedete, una volta sbloccato, eh, avrà continuato a scrivere anche a schermo spento. Questa cosa funziona solo nella versione con Android, ci hanno detto. Andiamo adesso a sbloccare, andiamo a chiudere eh, le note e se non stiamo in modalità nota possiamo usare la penna semplicemente come un cursore eh, per eh, muoverci all'interno del sistema. Quindi questo è molto 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 bello. Possiamo andare anche ad esempio a disegnare. Questo tablet, se così possiamo chiamarlo, è convertibile completamente a 360 gradi. Possiamo metterlo così e iniziare a disegnare il nostro bellissimo logo di tutto Android. Se ci riusciamo. Eccolo qui. Eh, possiamo ovviamente nel frattempo andare a cambiare il tipo di pennello, andare a spostare eh, la schermata, ingrandirla, rimpicciolirla e una cosa anche molto bella è che se andiamo a cambiare colore come potete vedere eh, si va a fondere vedete le sfumature eh, è veramente uno strumento molto molto bello per chi eh, disegna digitalmente cos'altro c'è da dire c'è da dire che questo vuole diventare un eh, tablet o uno strumento comunque eh, per chi prende spesso note e ha bisogno di scrivere e per questo possiamo andare ad applicare un foglio di carta normalissimo e cambiare la punta della penna. Come si fa? Basterà semplicemente andare ad inserirla all'interno eh, del, del cappuccio e tirandola andrà eh, a sfilarsi e poi potremo cambiarla. Adesso non possiamo farlo perché ci hanno detto che eh, per evitare che si rompano cambiandole troppe volte in una stessa serata è meglio di no. Eh, andiamo anzi a sfilare questa eh, che è quella che scrive veramente che è semplicemente una penna biro, potete comprarla in cartoleria e cambiare la punta. Cosa c'è di molto interessante eh, in questo tipo di penna? Cioè che potete cambiare la punta appunto e iniziare a scrivere, adesso torniamo nella modalità eh, di scrittura e anche se scrivete su carta vedete che tutto viene riportato eh, anche nella versione in digitale e in questo modo potete avere gli appunti eh, sia in digitale sia in cartaceo ecco qui eh, cosa c'è anche di interessante in questa penna? il fatto che eh, funziona eh, magneticamente e cioè al di sotto di tutti questi strati c'è un pannello magnetico che dà l'energia alla penna dunque non ha batteria, non dovete ricaricarla, non dovete collegarla a nulla vi basterà semplicemente questa penna le punte sono intercambiabili con qualsiasi biro e eh, quindi una volta comprato il, questo prodotto molto interessante avrete sempre una penna eh, a batteria infinita abbiamo detto praticamente tutto cos'altro c'è da dire? che questa carta eh, che vedete si attacca magneticamente eh, ed è della dimensione giusta un semplice A5 eh, ma potete usare qualsiasi foglio di carta anche una A4 vi basta metterlo sopra, scrivere e tutto verrà trasferito finiamo dicendo l'hardware che probabilmente è la cosa meno importante in una macchina così particolare dove troviamo eh, un Intel Atom X5 che ha un quad core a 2,4 GHz eh, e per il resto è veramente un prodotto eh, molto molto sottile come potete vedere 
sulla panoramica fisica troviamo state accensione qui, eh, una griglia per lo speaker, il bilanciere del volume, eh, jack da 3,5, mentre qui sulla sinistra eh, una micro HDMI, eh, slot per inserire eh, la memoria espandibile e un altro speaker. Per il resto vedete comunque che è un prodotto sottilissimo, portabilissimo, potete benissimo tenerlo sempre così, prenderci delle note in mobilità e avrete tutto in digitale. Uh, per il resto parliamo infine di prezzi dove troviamo, a parte che non vi ho detto, si trova con Android 6.0 Marshmallow questa versione e appunto la versione con Android costa 499 euro mentre invece ci spostiamo un attimo uh, dall'altra parte dello stand questa versione che uh, presenta Windows, come vi abbiamo detto praticamente uh, è uh, equivalente se non per il fatto che non potete prendere note a schermo spento costerà invece 599 euro Un Dunque, eh, per cui abbiamo speso un po' più di tempo in questa anteprima perché ci ha colpito veramente a fondo. Speriamo vi sia piaciuta questa anteprima. Per qualsiasi altra cosa, eh, vi rimandiamo al, um, ai commenti qui sotto al video e noi speriamo di poterlo recensire presto eh, in, in futuro. Eh, vi ringrazio per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo. Un saluto da IFA 2016 con eh, il Lenovo Yoga, Yoga Book per tutto Android.net.